നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്ന ആദ്യ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മലേഷ്യ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യത്തിൽ മലേഷ്യ നടത്തിയ ഇടപെടലിനോട് ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചത് മലേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പാം ഓയിൽ ഇറക്കുമതി നിർത്തുകയും ചെയ്തു പാം ഓയിൽ ഇറക്കുമതി കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മലേഷ്യയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലധികം വലിയ പ്രഹാരമായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയെ പോലൊരു വലിയ രാജ്യത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല എന്ന് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാത്തർ മുഹമ്മദിന് തുറന്നു പറയേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുപക്ഷത്തായ മലേഷ്യയെ പാട്ടിലാക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ കോലാലംപൂരിൽ എത്തിയത് എന്നാൽ ഇമ്രാൻ ഖാനുമായി ചേർന്നിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ കശ്മീർ വിഷയമോ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയോ പരാമർശിക്കാൻ പോലും മലേഷ്യ തയ്യാറായില്ല ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാനും ഈ രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാകും എന്നു തന്നെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് ഇന്നലെ പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാം ഓയിൽ വാങ്ങൽ വെട്ടിക്കുറച്ച ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം താൽക്കാലികമാണെന്നായിരുന്നു മലേഷ്യൻ പാം ഓയിൽ കൗൺസിൽ പ്രതികരിച്ചത് മലേഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വിഷയം സൗഹാർദ്ദപരമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും മലേഷ്യൻ മന്ത്രി തെരേസ കോക്കിനെ ഉദ്ധരിച്ച പാം ഓയിൽ കൌൺസിൽ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ദീർഘകാല ഉഭയകക്ഷി ബന്ധമുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളും നിലവിലെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുമെന്നും അവർ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പരാമർശം നടത്തിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യ പാം ഓയിൽ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുകയും ഇറക്കുമതിക്കാരോട് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇറക്കുമതി മതി പുനരാരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പൌരത്വ നിയമത്തിലും മലേഷ്യ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും ചോടിപ്പിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് മലേഷ്യയുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ നിർത്തിവെക്കാൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇന്ത്യ നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മലേഷ്യയുടെ പ്രതികരണം പ്രശ്നത്തിൽ അയവ് വരുത്താൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കിറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മലേഷ്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പാം ഓയിൽ വാങ്ങാൻ തങ്ങളുടെ രാജ്യം പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ഉൽപാദകരും കയറ്റുമതിക്കാരുമായ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ദശലക്ഷം ടൺ പാം ഓയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് മഹാത്തറിന്റെ നിലപാട് മാറ്റം എന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിന്മേൽ മലേഷ്യയുടേതായി ഒരു വരി പോലും ചേർത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ജമ്മു കശ്മീരിൽ നടത്തിയ നിയമവിരുദ്ധവും ഏകപക്ഷീയവുമായ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രസ്താവനയിലുള്ള പരാമർശം കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിലും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിലും എതിർ നിലപാടെടുത്ത മഹാത്തറിന്റെ നിലപാട് മാറ്റമാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കാതിരുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ പാം ഓയിൽ ഇറക്കുമതി നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാനില്ല എന്നു തന്നെയാണ് മഹാത്തർ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പഞ്ചസാര ഇറക്കുമതി മലേഷ്യ കൂട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും ഇന്ത്യൻ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നു കണ്ടാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയിലും മലേഷ്യ അയഞ്ഞ നിലപാടെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് മലേഷ്യയുമായി ഇന്ത്യ ഇടഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യ കശ്മീർ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ മലേഷ്യ പറഞ്ഞത് മുതൽ കാണിത് ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചെങ്കിലും മഹാതിർ നിലപാട് മാറ്റിയില്ല ഇതോടെയാണ് പാം ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുനിഞ്ഞത് പൌരത്വ വിഷയത്തിലും മഹാതിർ എതിർപ്പറിയിച്ചതോടെ പാം ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ അങ്ങോട്ട് നിർത്തി അത് മലേഷ്യയ്ക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യ വെട്ടിക്കുറച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ കൂടുതൽ പാം ഓയിൽ പാകിസ്ഥാൻ വാങ്ങാമെന്ന് നിർദ്ദേശം ഇമ്രാൻ ഖാൻ മുന്നോട്ടു വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് ഫലവത്താകില്ലെന്ന കണക്കുകൾ വ്യക്തമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് ടൺ പാം ഓയിലാണ് വാങ്ങിയത് എങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ വെറും പത്തു ലക്ഷം ടൺ ആണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് പാകിസ്ഥാന്റെ വാക്കുകൾ മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന് മഹാതിർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ പോലും വിലയിരുത്തുന്നത്